אז אם אלס חויק פינו שונינו רינה אז יום רובה גויים מגדיל אדוני נאי לעזוזים אלה יגדיל אדוני נאי לעזוזים אנו היינו שמחים איי שוב אדוני נאי את שביתנו כאפיקים בנגב הזוהרים בדמעה הזורים בדמעה ברינו יגזורו. הלא ילאו ועושה נושא בנס הזוירו בו יבוא בו ירו ברינה. בו יבוא ברינה נושא על ומוסוי. La melodía de Shira Malot, Salmo 126, se canta antes de, para Shabbat, ¿no? Antes de Birkat Amazon, la versión Ashkenaz, ¿no? Sfardim, contamos eh, el Landa Tzeach, no se cambia, sea Shabbat, sea Yom Tov, sea día de la semana, siempre es Landa Tzeach. Entonces, continuamos con nuestro shiur que tiene que ver con este salmo y la idea principal es um, sobre este concepto de hacer la mitzvah con tanta alegría donde una persona no desea una recompensa en Olam Abba, no está buscando una recompensa en Olam Abba, simplemente está buscando que le dé la oportunidad de hacer otra mitzvah. Todo entendemos esto. Ahora vamos a explicar algo que dice la Gemara, creo que es Baba Metía, en, en el capítulo 3, donde habla ahí sobre el Iñán, el aspecto, la, el concepto de, um, de Shomer Shar y Shomer Hinam. Okay. Hay diferentes clases de guardiantes um, y hay una persona que es un shomer shar, una persona que guarda algún objeto, un depósito, alguna cosa de valor y vamos a suponer que yo ahora le doy al vecino, le digo mira voy a ir de viaje, por favor guarda mi bicicleta en tu casa, cuídala. Y cuando yo regrese del viaje, te pago no sé, 100 shekel por guardar mi bicicleta. Esa persona no tiene derecho de usar mi bicicleta sin mi permiso. Simplemente él tiene que guardarla en su casa, en su garaje, en su balcón, donde sea, en su patio. La guarda ahí y tiene que vigilar de que nadie se la robe, de que no la pierda, eh, etc. ¿no? La única forma que está exento de cualquier robo o algo así, es que si alguien vino a la... Él no fue negligente. La guardó, la amarró con alguna cadena, con un código, algo así. Vino un ladrón de noche a las 2 de la mañana, cortó la cable y se lo llevó. Entonces él es exento porque él tuvo precaución. <coughs> Perdón. Tuvo una precaución. Y por cualquier razón, ese, esa bicicleta, o sea, no, no fue que él se descuidó de ella, él trató de guardar, hizo su mejor para guardar, proteger esa bicicleta, pero terminó que alguien uh, se la robó. Eso se llama ONES y ahí es, el estado, es, es algo impuesto. O bien Mujal, vino un ladrón y le apuntó una pistola, dámela, como el chiste. Hace rato que no cuento chistes, ¿no? Hay un señor que que viene un ladrón por detrás y le dice, el dinero o la vida. Y el hombre dice, bueno, toma la vida porque el dinero lo necesito para un negocio que tengo. Has de shalom, ¿no? Entonces, esa persona, 
en este caso el vecino, cuando yo regrese, yo le doy una recompensa, le doy 100 shekel, la cantidad que acordamos. Eso se llama un shomer shar, un guardiante con una recompensa. Él no lo está haciendo gratuitamente. Eso es su número uno. Después tenemos un shomer hinam, un guardiante gratuito, donde yo le digo al mismo vecino, voy a ir, qué sé yo, voy a ir de viaje, por favor, me puedes guardar, puedo poner mi bicicleta en tu balcón, tu patio. El vecino dice que está bien, pero mira, yo la verdad me ha, lo siento, pero yo no me puedo hacer responsable por esa bicicleta, yo o sea, no quiero que me pagues nada, yo voy a tratar de vigilarla y eso, pero... Yo trabajo, yo, voy a, yo tengo planes de ir a la playa el fin de semana, etcétera, lo que sea. El hombre dice, está bien, no hay problema, solamente guárdala en tu patio. Cualquier persona, eh, cualquier cosa, yo me hago responsable. Entonces, en el primer caso, Shomer Shah, el responsable es el que está recibiendo la recompensa. En este caso, yo soy responsable en el segundo caso de Shomer Hinam. Porque él no se hace responsable. Mira, si tú quieres yo te hago el favor, la puedes poner en mi patio, qué sé yo, pero yo no me puedo hacer responsable, yo no voy a estar vigilando esa bicicleta 24 horas al día. Yo, déjala en mi patio, pero si algo pasa, yo no me puedo hacer responsable. Y yo digo, está bien. Está bien, la persona toma su, su... Yo pongo mi bicicleta en su casa. Resulta que a la semana desapareció. Esa persona no es responsable. ¿Verdad? Entonces ya, ya hemos dado la, este ejemplo de dos diferentes clases de Shomnim, de guardiantes. ¿Todo? Ahora, vamos a explicar lo que dice Rabinathan. Al final de una lección aquí, lo vi, me llamó la atención y dije esto, esto no se puede quedar así. Esto hay que compartirlo. Esta enseñanza es cortica, dos páginas. Dice así. Al pía mamaranal, ahora podemos entender de acuerdo a lo que dice en la enseñanza de arriba, cual la que hemos hablado, la enseñanza del Likutei Moharan 5. Y pa erinyana mitva shel din shomer shahar, shechayav bin geva, big neva, va veda o fatul va nasi. Podemos entender esta halajá que acabo de explicar. Sobre una persona que es un Shomer Hina, un guardiante, perdón, un Shomer Shar, un guardiante que recibe recompensa por su labor. Y él es, él tiene la obligación, él es responsable si se le roban el objeto o si pierde el objeto. Le doy a una persona un reloj y le digo, por favor, lleva esto a mi casa en camino cuando vayas a la casa. Lleva eso y déjalo ahí con mi hermano. Está bien, le pago a él 25 shekel, resulta que el hombre en el bus lo dejó, se lo olvidó en el bus. Y esta persona es exento de cualquier cosa que es forzado, Hay un atraco, no sé si existe esa palabra, un asalto, alguien viene y le apunta a Bellano una pistola y le dice, o, o lo amenazan, o... Oh, un camión vino y chocó contra la casa, no, no sé, estoy inventando cualquier cosa que se me ocurre. Y atropelló la, la bicicleta, no sé. Que el holdabar y es Shoresh Batoga. Porque en cada cosa hay una fuente en la Torah. La Torah habla de esto. Ninguna es halajá, este mal concepto de ignorantes, de personas que dicen, no, estas es halajot, leyes de hombre, no, todo, todo tiene un. Una fuente en la Torah, todo. Los jajamíes están, ¿no? están prohibidos de agregar sus propias uh, leyes. Todo tiene su fuente. Ahora, estas dos personas, el Shomer Hinam, el guardiante gratuito y el guardiante por recompensa corresponden a las dos clases de servicios que habla aquí en esta enseñanza. Hey, no es decir. Es decir, la persona que sirve al creador, que guarda las misbot, 
es un guardián de las misbot y él no quiere ninguna recompensa. Yo no quiero recompensa de los lamabá. Dame a Hashem solamente el mérito de poder hacer otra mitzvah. Yo no quiero otra cosa, excepto eso. Dice, Gina Shomer Gina. Y esto corresponde al guardián gratuito, en Rosef Shumshar, que no requiere, no quiere ninguna recompensa. Shomer Shumshar, al Menat, le cabe el pras. Esa es la persona que quiere recibir una recompensa. Esto corresponde al guardián que quiere una recompensa. ¿Al qué? Hay una diferencia en, los, en, los, en el veredicto de cada uno. ¿Por qué? Porque el guardián que lo hace sin ninguna intención de recibir recompensa, es exento. Ya habíamos dicho a la persona que yo le digo, mira, quiero dejar mi bicicleta en tu casa, déjame, mira, yo no me puedo hacer responsable. No me pagues, pero tampoco me quiero hacer responsable. Yo te la guardo y eso, pero yo no voy a estar en mi casa 24 horas al día. Yo salgo 10 horas al día, etc. La puedes dejar en mi casa, pero... ¿Ok? Beshomezhar, Hayab, Big Neva, Babeda, Fatul, entonces, la persona que recibe una recompensa, esa persona es responsable por el robo o por el perder el artículo y es exento por algo fuera de su control. Vino un huracán, un tornado, un, lo que lo quieren llamar un terremoto, cosas así que están fuera de su control, un asalto está fuera de su control, él no puede hacer nada ahí. ¿Por qué? Para llegar a este nivel de regocijo, como hemos hablado, que la persona no desea ninguna recompensa por el mundo venidero, y esto es a través del trueno. Rabbi Nachman explica ahí que a través del trueno, el trueno fue creado para traer temor al corazón del hombre, para que tema al Creador, para recordarle que su fuerza y su poder llenan el mundo entero. Esa es la veraja que le decimos para cuando se escucha el tren. Ahora, para poder alcanzar esto, la persona, o sea, de tener regocijo, alegría de hacer las mitzvot, la persona tiene que, como habíamos explicado anteriormente, remover de su intelecto cualquier levadura, cualquier pensamientos malos. Y también tiene que rectificar el temor a Hashem para que no tema cosas caídas a un nivel, como dice Rabbi Nachman, el Kutem Moran 15, el, un Yirane Fula, una, un temor a cosas. La persona que no teme a Hashem, entonces teme a, a los oficiales, la policía, el fiscal, el, el jefe, teme a perros salvajes, no sé, ladrones. Entonces, a través de elevar el temor a su fuente, de solamente temer a Hashem, entonces puede escuchar el ruido de los truenos, no estamos hablando de trueno físico, estamos hablando de trueno espiritual, es decir, que escucha a través de su aplaudir, en su fila, eso es una forma como explica Rabbi Nachman Likute Morán, creo que es 45, 44, en una de las lecciones entre 44 al 46, él habla sobre el efecto que hace el aplaudir durante la plegaria. Y entonces la persona puede llegar al nivel de alegría que debería llegar, es decir, cuando decimos que amerita la alegría de mitzvah dolal yot besimchat amid es una gran precepto, una gran mitzvah de estar alegre en todo momento. ¿Qué quiere decir? Que yo cumplo la mitzvot sin una, ningún deseo de recibir recompensa en Olam Abba. Yo sirvo a Hashem por amor a Hashem, por nada más. Veine a Shomer Hinam. 
Shebejinato y Bejinazor. Entonces, el guardián, aquella persona que guarda las mitzvot en este nivel, que no tiene ninguna recompensa en mente, al que me hagas Shebejinazot, al que Upatur. Entonces, de, de acuerdo a este concepto que hemos hablado, excepto, amigo, tú quieres estar exento. Una persona sirve a Hashem de un nivel donde solamente quiere amar a Hashem y hacer las mitzvot por amor a Hashem, no por nada más. No para mostrar a los demás qué lindo lo hago, como hacen algunas personas que desean cumplir mitzvot y ser muy estrictos en una mitzvah para que todos vean este es estricto aquí, este es estricto acá. Y casualmente todas las cosas que, se, que hacemos, cuando hacemos esas cosas, son cosas que las demás personas pueden ver. Pero de guardarnos de la, de, de la Shon Hara, de gritarle a nuestros hijos o a nuestras esposas, de no mirar a otras mujeres, de no se, tener celos por los demás, de no odiar a los demás, de no desearle el mal ojo a los demás. Esas son cosas que nadie puede ver, solamente tú y Hashem pueden ver. De esas cosas, la mayoría de las personas no son estrictas. Son estrictas en cosas externas. Pero algo interno entre tú y Hashem no son estrictas. Y tenemos que cambiar eso. Tenemos que ser amar a Hashem por él. Por una, dame a Hashem la recompensa de rezar otro Arvid. Yo estoy orando a Arvid solamente por ti, Hashem. Y dame la oportunidad de rezar otro Arvid. De ponerme Tfilim otra vez. De poder cumplir otro Shabbat. De poder hacer otro Kiddush. Etcétera. Entonces, cuando la persona es así, él es exento. O sea, Rabinatan está diciendo aquí que eres exento. Incluso cuando te esfuerces y no lo hagas tan meticuloso, no eres tan perfecto. Siempre y cuando en tu intención era esta, eres exento. Allí no te va a culpar. No vas a tener ningún problema. O sea, eh, quiero que entendamos. La, la grandeza de lo que está diciendo Rabinatan aquí. Si te esfuerzas y haces la mitzvah con una alegría tan grande del privilegio que Hashem te dio de cumplir esta mitzvah, entonces, incluso cuando no la cumplas a su perfección, eres exento. Y si no la pudiste cumplir, eres exento. Eres exento. ¿Entendiste lo que se está diciendo aquí? Porque debido a que él está en este nivel, entonces esto, la razón por la cual no llegaste a su perfección, es porque necesitas aún rectificar tus pensamientos y purificar tus pensamientos y elevar tu ira a tu nivel de temor a Hashem. Lo tienes que elevar. Todavía no has llegado a ese nivel. Pero el hecho que no has llegado a ese nivel tu corazón está en amar a Hashem y hacerlo no por castigo, temor al castigo. No por temor de evadir que es inom. O porque, quién sabe, no, tú lo, no, no lo estás haciendo con esa intención. Lo estás haciendo por amor al Creador. Entonces, cuando la persona eleva y rectifica el intelecto y, y su entendimiento y su irá su temor al Creador, entonces no hay ningún daño, no hay nada que lo pueda hacer daño a esa persona y él es exento. Esa es la primera parte de esta excelente lección que ayer nos ayude a cumplir esto en su perfección y podamos ver que somos exentos, que estamos haciendo lo mejor y para saber cómo podemos llegar a ese nivel de elevar nuestro servicio al Creador a un nivel de amor y no, a, no de temor. Veamos en el próximo Shur que vamos a hablar un poquito más de ello y así podamos crecer espiritualmente. Amén, amén. Shalom.